Hi guys, nanasag ko. Good evening sa tanang viewers na to, sa nataga Canada. And good morning sa tanang viewers na to, sa Pinas. And so as to the other side of the world. Mayong bunta, mayong gabi. Okay, so as I promise you guys, I will make a video clip regarding this um, stream, Expression Tree, linked to Provincial Nominee. So as I posted um, a lot of links last week and last two weeks ago um, regarding those provinces nga, um, ni hatag sila nomination to permanent residents to those certain occupations um, my messenger was flooded with all um, private messages unusama ni siya ang si proses si proseso ani yung si um asa ko magsugod um un si procedures ni um sa maning Nova Scotia nga nag hire man sila og early childhood education so um ni decide ko nga one day taganin na hog um oras para i-explain ninyo um briefly og unsa ni siya um, as, as we understand, no, nga, the only main pathway sa tanang mga skilled worker, diha foreign, nas gawas sa Canada, ang um, only way naman gin na to nga maka-apply ta dari as permanent residence is ang express entry, which is through um, comprehensive ranking um, system, score siya, points siya, kinahanglan na ning mong up-tone ka na nga certain points, which is currently 470, um, base sa mga factors like ang imong dad, education, ang imong work experience, adaptability, and so on and so forth. So, mora na pamaagi sa mga trabahanti diha sa gawa sa Canada para makaabot dere um whatsoever um position or occup occupations they have like nurse sila, doctors architect engineers secretary administrative assistant whatsoever teachers more than ila hang um way nga makaari sila dire but then again lisod ang points kuhaon karon like let's say for example kung um, typical lang tang uh, applicante, let's say, um, four years graduate ka, bachelor's degree holder ka, and then average lang imuhang IELTS, um, what else will akay direct relative diri sa direct family or uh, direct relative diri sa Canada. So, ang range yun na sa imong points, nara yun na magdua sa 360 to 380. Layo ra kaayo sa 470 nga maunay points karon. And then kung ari buntas mga competitive nga mga aplikante, let's say masters degree holder sila, unya highest ang ilahang IELTS cuz um I think 260 points ang mahatag mga points kung like max ka sa IELTS guys sa four skills ni mo like listening, reading, speaking, um writing, max imuhang score ana 260 na siya. Ang mahatag nga points ni mo dako na siya. Dako na siya ikatabang sa imong points. But lagi dili manta dili manta wa matag English ni Spinas ang atong dialect dili man English gyud so makasabot ang magbisod gyud tag aim ana so again kung competitive ka nga aplikante like master's degree ka nya max imuhang IELTS na ra gyud gihapon amo nya 5 years ang imong experience to 10 years na ra gyud na magduha gihapon guys sa 420 to 450 so, lisod yun ko ha, 470. Bisan pa o, bisan pa o, um, 
bisan po magsige mo balik-balik sa inyong agency, no? Magsige mo bayad sa inyong agency dili na makatabang kas points money guys uh, pinagi sa inyong factors so wala ayo tay mahimo ani ug og naa po kay work permit like na kay job offer 50 points sa poy mahatag ana so maglisod gid siya so unsa maning express entry link to provincial nominee In interesting ka ayo okay so as I've said, or ako na ba nang na-mention na po eh, kukuan po di ko si Wilder guys, kaya I got easily distracted. Okay, so ang provincial nominees siya guys, huwag pa nina ako ma-mention. Ma provincial nominee is, um, ang gobyerno sa Canada, mag-allocate niya siya certain numbers of applicants or nomination or nominee to certain provinces like let's say for example ang Saskatchewan na na sila yung na na sila estimated or allocated let's say 20,000 um, in a year nga ilahang pwede manominate uh, to per uh, um uh, permanent residency kana siya depende sa ilang occupation like ang Saskatchewan ang hinahanglan of teachers so pwede na silang monomini ang occupation ang Nova Scotia ang hinahanglan of registered nurse so pwede na silang monominate ang uh, occupation so depende na sila in demand depende na sa market needs and priorities labor market needs and priorities anak nga um, a certain province. So, gawas lang sa Quebec, no? Okay? Quebec has a separate agree, uh, agreement to with the federal government. So, na na sila uh, so responsibility sa ilang immigration um, procedures dito or pamalakad nila sa ilang um, economic immigrants, class immigrants sa ilahan. Gawas sa Quebec. So, aside sa the rest sa tanan nga provinces, um, as I've said, ang gobyerno sa Canada, ni allocate na sila mga numbers of pilay pwede nilang inominate each year. So, okay, so this, interesting ka, ayun eh guys, so this week alone, this week alone, ang provincial nominee, ni hatag sila provincial nomination to 2,000 express entry candidates. Karon lang nga week. Imagine ni mo. Daghan ka ayun na. Karon lang nga, karon lang nga week. What if ikaw nurse ka diha? And then ang Nova Scotia ni nahalag nurse. What if teacher ka by profession and 10 years na kang nagtrabaho? And then certain province there is a Canada Canada na minahalat teachers. So pasok ka ayo ka. Okay? So bisan pa uga may ra ang points unya nakit-an ka sa province sa province sa Nova Scotia nga naa man applicant is express entry nga teacher oh nga minahanglan may teacher dere. So tagaan kanila og um nomination letter. So mao na siya provincial nominee. Okay, so as I've said, 2,000 um, express entry candidates ang gitagaan of nomination karong nga week. Ako na siyang i-discuss kung sa itong occupation. Okay, kasi so, musulod mo. Okay, and then, okay, so within three years from now, within three years of so 2019, 2020, 2021, 200,000 um, residents ang gina-expect sa government sa Canada na mahatagan o um, invitation or nomination gikan sa provincial nominee. So, 200,000 kuno ka permanent residency na aplikante mag-agi sa provincial nominee. 
200,000 guys. Imposible di ka ma di ka ma ma maapil anang dapita. Okay? Let's just be positive, okay? So um So before anything else, mag recap sa tag unsa gan itong express and pay. Okay, mura go. A lot of you um don't have any idea once an express entry okay so again express entry guys is the only or the main um pathway for permanent permanent residency application sa tanang mga skilled foreign workers so tanang mga occupations diha position diha unsa kang unsa imong profession diha more na imong paag uh, pamaagi nga makaari ka dire as permanent residency Okay, so mo na ni express entry. Okay, so unsa on man ni? Eh? Unsa may procedure ni? Eh? Unsa eh? unsa pa maagi ani? Eh? What should I do? What 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 are those requirements? Unsa may unsa may mga documents nga ako ang i i andam ani? Eh? Okay, so ang express entry guys is um mo ha mo ha mo gama ka o um mag create ka og profile sa express entry um nara na siya sa website sa um Canada Canada Immigration nara na siya diha mo gama ka na nga profile and then yeah, i you will be placed in the pool with others who are also eligible so kamong mga tanan all over the world kamong tanan na mga aplikante ibutang mo ani nga pool and then one year ang expiration ana nga pool and then muhatag na sila or tagaan kanila og points depende sa imuhang edad depende sa imong education ug unsa na human nimo 3 years ka ba or 4 years baka bachelor's degree holder baka or master's degree holder baka na certain points sana ang edad ni mo na certain point sana kung 20 anos baka 28 or 50 na may gamay na ng 5 points sana um what else um language ni mo which is pinaka dako og points nga ikahatag ni mo um kung max ka sa IELTS ni mo in all uh, four skills 260 ang ihat ika ikatampuan ang points and then adaptability which is una ba kay direct siblings dere nga na dere so na apo na siya certain points nga ihatag ni mo okay so na ito ka classes sa express entry feder uh, una ni federal skilled work uh, worker class so mao ni sila um um, applicants who have work experience outside Canada to certain uh, occupations, as I've said, nurse, uh, nurses, uh, doctors, engineers, architects, um, accountants, teachers, and so on. So, mawon is sila federal skilled um, worker class. Ikaduha is federal trades. So, mawon is lang mga bakers, um, chefs, agricultural, and uh, agricultural production, processing, uh, maintenance, equipment operations, electrical and construction, industrial, so mga siya ng mga occupations. And then Canadian experience class, mga siya ikatulong nga class, which is basically um, these are applicants who came here originally as students and then after after such, because uh, they are eligible, after nila mahuman sa ilang pagkasudyante, they are eligible to apply for a post graduation open work permit, um, which is an open work permit. And then uh, they can work here for one year. And then after that one year, eligible na sila mo apply uh, to permanent residency. So, mga ni Canadian experience. Um, na I experience dere sa Canada. Like, na sila yung um, trabaho sila direct sa Canada. So, mo na ka classes sa Express Entry. And then, 
Okay, so as I mentioned, lisod siya kabuto ng points. O kung tipikal lang ka, lisod yun siya. Bisa kung saan na itong inat o competitive po ka na kay master's degree o niya um, max imuhang IELTS mo range siya po na sa 550 520 to 520 believe me guys um, sa hong full time nga trabaho daghag aplikante sa um, express entry no all over like na Vietnamese, na Chinese, Filipino and um bisag unsa un jug inat inat guys na ara gyud na sila sa 450 especially tong wala bitaw wala experience dili wala wa, wa, wa sila i wa sila makatrabaho dere ba dako mogi impact guys kun na ka experience dere like mo about ka 400 470, 460. More regionay, more regionay, um, kalahian sa aplikante na to as a gawas o kaning aplikante na naana dere. Like, as I've said, international student o niya, ni, ni trabaho dere, dali ra kaayo sila. Kay, daghan man siya factors, but guys, like, ang combination sa imuhang pag iskwila dere sa Canada, combination sa imuhang IELTS scores na na certain points. Ang combination sa imuhang um, pila ka to na kami trabaho sa Canada, na combination sa imuhang IELTS scores na na sila certain points na ginahatag na niya o single po ka or uh, married ka um, dako sa na siya diferensya sa imuhang scores. So, technically speaking guys, ang uh, mak ka abot ra gyud sa points is aning express entry is kan na ara jud din hi na ara din is Canada nga nagkuwat-kuwat na lang o um nakapanukad da ba like na nasa lady nag eskwela nagtrabaho na and ang ilahang IELTS nagkaanan na kataas kay syempre English speaking na and so on so wat-wat na lang sila o um kanus as sila makakabot sa anang nga points so I would say nga gamay gamay ra jud tag chance katong um skilled firm workers diha. So okay. So unsa man ning express entry link to provincial no many. Um um ahong i let me um give you an example sa karon nga week nga activities and in express and drilling to um, provincial nominee. As I've said, 2,000 express entry candidates and get a uh, provincial uh, nomination karang na week. So, on sa manin sila? Okay, so, May 31, um, Ontario, um, Ontario provincial nominee issued 1,072 notifications of interest to express entry candidates with work experience to the following occupation. 1,072 express entry, express entry candidates. Ang sanay sila nga occupations. So, but pasabot ani, in demand, ang inahangla ng Ontario ani, ng mga occupations. That is why, nihatag sila nomination to certain candidates nga um, naaaning occupation or naaaning na profession. Okay, registered nurse. Administrative service services managers, um, financial auditors and accountants, financial managers, and so on and so forth. So registered nurse. Ngin hang nan sila registered nurse direct. Okay, so um ang okay, um Nova Scotia provincial nominee last June third issued three hundred twelve um Express entry candidates, um, again, a, a notification of interest to eligible work experience in early childhood education occupation. So, 312 express entry candidates. Naghatag 
ang Nova Scotia province naghatag og uh, nomination. So unsa man early childhood uh, education occupation? Mao ni siya. Sa lakto ni mo pagka-istorya, mao ni siya teachers. Teachers ni sa preschool, teachers sa uh, kindergarten, uh, or elementary or primary. So kamong teachers diha all over kuan, all over globe. Um, kung naamoy 5 years to 10 years in experience as teachers on your graduate mo of um, education na may pag-asa ni. And then um, let me um, Okay, so ang Nova Scotia occupation in demand list mo ni siya. Not just teachers. Okay, so mo ni in demand list sa Nova Scotia. Financial auditors and accountants and financial uh, officers. Administrative assistants. So, administrative assistants mo ni siya. Um, mga secretaries. Um, financial man, financial mangka or sales or school or private um, secretaries. Bisag asa mga ahensya um, na himutang, taxation secretary, and so on. So, mga siya yung ministry assistant. Um, accounting te uh, technicians and bookkeepers. So, mga ni sila mga accountants sa Pinas pa. Uh, bookkeepers. Um, what else? Civil engineers, uh, registered nurses, and um, psychiatric nurses, social and community services. Early childhood education. So, mga ni siya ay mga in-demand occupation list sa Nova Scotia province. Okay. And then, ang kining, um, so, na-mention na ho ang Nova Scotia, no? Na na siya registered nurse, na po na siya teachers, account, uh, accounting technicians, and bookkeepers. So, mga secretaries diha, bookkeepers, accountants diha, nurses, um, uh, what else, teachers, ang Nova Scotia gahaya aning mga occupation na. So, um, na may express entry ko, file di ha? O niya, imong gibutang dito, nga, bis, nga willing ka ma, ma relocate or will, willing ka mo, mo, mo puyo sa Nova Scotia. Ako kayo mo chance guys, nga matagaan mong nomination. And then, ang kining um, Ontario, wala na siya designate, wala na siya list of occupation in demand. Wala, wala na siya, wala na siya nag-release ang Ontario. Um, it's, ang may tabuan eh, just one random, random day, mo draw sila. Um, and then, mo pick sila sa mga occupation nga anang buwana or anang anang mga panahon na nanginhangan sila ng occupation which is as i've um, mentioned ang registered nurse ni pick sila o 1072 um ka express entry candidates so isa na registered nurse ani financial auditors and, and accountants so mo ni lahang gi pangita karong panahon na and then Ang um, discussion last June 6, recently lang, issued 426 um, ex express entry candidates and occup uh, occupation in demand immigration subcategories. So, on sa maning occupations sa discussion, accounting technicians, kamo mga bookkeepers diha, mga auditors diha, mga accountants diha, managerial accounting positions, staff, um, Accounting staff, auditors, nang inahan lang uh, sa Saskatchewan ninyo, architects or ar uh, architect uh, technicians, bakers, early childhood educators, and so on and so forth. So as I've said, teachers, nang inahan lang sa Saskatchewan ninyo. June 6, again, 426 uh, express entry candidates, gitagaan nila nomination. Alberta, provincial nominee, last month of May, issued um, an uh, invitation letter to 316 express entry candidates. 
and then last month ang British Columbia, Alberta, and Manitoba. Nag-issue po sila o ilahang ko galing ng um, nomination to those uh, certain um, occupations. So, uh, ho ning i-plaster tag-satag sa ka mga links o this ano na ho na na okay for you to read uh, to read it yourself and dig it in, guys. Okay, so unsa man yung nation letter, oh, like, unsa man yung mura na wako ka kayo kasabot. Okay, so kung um, naano mo y definitely, no? na adun mo'y express entry profile. Kinhalang na ano mo'y express entry profile. Ano eh? Aron, um, ang Novas, ang, ang kada provinces sa Canada, makita nila nga ikaw nang apply ka, ikaw nurse ka, ikaw secretary ka, administrative assistant ka, or ikaw teacher ka, nang apply ka para sa Canada. So, adun nila na ukay yun sa express entry um portal or express entry pool. So, basically, kinahala na kay express entry um, account or profile. And then, since as I've mentioned, like, several times, kalisod kuha on ang target na points ka ron, which is 470. Nara kay, butang na to nara 365 or 380. Unsay mahimo aning uh, provincial nominee is that mo hatag sila like 600 points nimo. Let's see, let me just read this. Okay. Um what this provincial nominee could do for you the moment they will nominate you is to give you an additional 600 points. So this nomination alone lang way labot sa imo hang points sa imong education o sa imong hang unsa pa nadiya kini lang nga nomination um letter mga tama mo 600 points so ikaw teacher ka unya ang novus course nang inahangla nimo tagaan ka nila 600 points ang ipangay ra sa gobyerno sa Canada karon panahon ay 470 so nanobra na ang imong points Okay, so ang sunod aning ugsakto na ang inyong points, namit na nimo ang certain points nga gi, gi, gi mandate sa gobyerno sa Canada. Mo apply na ka. Next step ani, final step is ang pag-apply na nimo sa permanent residency. So yung anan yung anan ni raka. Um, di, let's let's not uh, put this. Or or think this so complicated, no? Express entry profile. Um. Na kay certain points, maghuwat lang ka. Let's say ang province of Alberta or or British Columbia na ginahanglan ani nga occupation kay wala kayo sila dito. So makakita sila nga ikaw na ka sa express entry pool, kanya ikaw teacher ka, or ikaw secretary ka, or civil engineer ka, kanya na ka diha, mabagting na sila. Di ay aplikante sa kuan o. Um, di ay aplikante sa express entry. Um, sakto o gidal, sakto education, sakto work experience. Ako ni siyang kuhaon. So, automatic na mohatag sila si ang province Um, ang province ni mo mahatag o nomination letter, that nomination letter will give you 600 points. And then, after that, you will apply for permanent residency. Okay. Dili. Na gets ba ninyo? Dili ba? Dili, dili komplikado, di ba? Okay. So, express entry. Move forward na. Express entry. Unsay mga um, main um, requirements or documents um, for us to be able to um, to create express entry profile because I myself um, guys um, gabaha ako ang messenger no I wanna I want to apply um, 
like six years of experience there as 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 accountant, six years ah uh, ten years of experience there as nurse di ako sa Saudi karon. Um, what else? Nagdaghan kay mo PM na ko, PM nga mo sila interesado ko ayo ko. Ma'am, unsa may aho ang buhaton ani? Mao ni mao na. And then okay, um please uh, ako po, okay, please send your resume uh, through my email and then mangutan na ko. Na nag-exam na ba kag IELTS? Nagpa-assess na ba kas imong credentials wala pa na. Wala yung mahimong assessment, guys. Bisan pag kapu mo mo send na hawak sa may dili ko ka-assess ninyo why. Kung sa may akong ibutang dito sa portion sa IELTS scores ninyo. Okay, hinumdumi nga certain factors, several factors na ang points nga ihatag sa express entry ninyo. So, ang factors sa inyong language ability, ang factors sa inyong education. So, okay. So, aron mahi, aron maklaro ni, unsay yung mga um, main requirements or major requirements for me to assess you sa um, ma, ma assist mo na ho sa assessment uh, aning express entry um, application or profile. Una is ang IELTS. Can hanglan siya mo make sa mga IELTS, guys. And aim for uh, CLB 7. Because mauman na minimum nga gipangayo um, kung mo-apply ka ng express entry. CLB 7 uh, to all four skills. Okay? Exam mo, guys, na ako ay I, I po, I, I've posted a lot of um, samples, reviewers. I even posted asa mo mo exam sa Cebu and so as um, Manila um, I'm trying my best to help you guys but you have to help yourself first I'm I'm trying my best to guide you you know but um, yes mahal siya may kamahalan siya o niya ang umu wonder undergo mo training ana uh, training center ana so gasto na put yes kuti yung nauna na uni mo but umu apply mo guys o gusto jud mo maabot og Canada one step at a time pero at least na amoy na buhat so kung gusto jud mo maabot dire exam og IELTS paning kamo din ninyo kay dili ko mo entertain ninyo og gwa pa moy IELTS you know, let's not waste our time. Kay daghan ko, as I've said, na ako'y full-time job at the same time, nasa ko'y cliente sa gawas. So, you know, guys, let's meet in the middle ba. And then, okay, so IELTS and then second is um, credential assessment. So, ang express entry, dili lang ka Basta magyama-yama ana nga mabutang ka dito master's degree holder ka or four years degree holder ka. Kunya wala kay katibayan. Dip, um, diploma and transcript guys is not um dili na mo yung ipangita. Uh, it's not enough. Kay lahi man ang level of education there is Canada. Lahi man sa Pinas. Lahi sa Vietnam lahi sa China, uh, China. so lahi, managlahi man tag level of education no so gitawag ni nila um, uh, educational credential assessment so magpa-assess mo sa inyong transcript magpa-assess mo sa inyong hang nahuman so um, gusto mo nga ako nga ako mong i-guide or ako mismo ang magbuhat na I can do that um, I would suggest um, E-class. Um, I don't know. Um, okay, so... Um, okay, so Alberta. Government ang nagpasiugda, guys. Nagdala na, na um, agency. 
Okay, so muna yung i-suggest ninyo na pa-assess mo dito sa inyong um, education, 200 ang bayad anak, 200 Canadian dollars excluding mailing fees, ang um, processing time is at least 20 weeks. Um, ang mga requirements, pas passport, valid IDs, um, copy of diploma, and so on and so forth. So, o gusto mo nga uh, i-guide ta mo aning pagpasa sa inyong credential um, I can do that maghim ko another video clip on sa pamaagi na sa procedure ana Okay So I else um credential assessment um what else mo na sila mga mo na kanang duha mo na i major nga gikinangan nako para ma makagama ko um, expert-centric uh, profile ninyo. Ang ikatulo is ka ng um, proof of work experience. So, kada isa, kada usa ka work experience ninyo, like, two years mong nagtrabaho dito sa Abu Dhabi, mong sa inyong trabaho dito. So, kinalang naamoy um, employment letter or reference letter from uh, that um, company. And then, at the same time, pag uli sa Pinas, lahi na po lang yung trabaho. Morning mo na. So, dili lang pwede nga mo bubutang ka sa inyong present profile nga 10 years ang ako ang ang ako ang ang um, experience as teacher. Blah, blah, blah. So, mag um, mag what, what should I um, say ka nang magtaban yun na siya guys o um evidence proof of evidence and dili lang ka basta basta magama lang ana o pag um bond paper o niya mag mag type lang ka ana gin ko wala yung kinahanglang na letterhead ana sa ana nga company o niya na i job description nimo um sa responsibility nimo ibutang nimo diha and then ibutang nimo diha pila ka ka oras per week ang inyong trabaho and pila imong gross income per year unsa ka nga date nagsugod unsa ka nga date na human nga na adyo na iporma sa supervisor o asa ka under and so on and so forth so naana sila naana siya certain nga kanang na ay template guys o kanang regarding anang kanang a proof of work experience or should I say, uh, employment letter or reference letter. So, muna, kinahangan, uh, kinahangan na nato. Okay? So, but, ang pinaka importante yun is ang ISN credential assessment. So, dili nato ma-pursue, dili nato masuda na nga to ang um, express-centric profile, uh, profiling, kung wala na siya. And then, okay, so, I would like to add ang um, um Kasi so, dumot yun ka na yung Nova Scotia, guys. So far, Nova Scotia and Saskatchewan, Moni, in Ontario, Moni, sige, o, oh, um, passive kayo ang ilahang provincial uh, nomination application. Daghan sila, like, every week, I would say, na sila, mag-draw sila, na sila, um, nomination hitabo every week. So, kining Nova Scotia, na anay gitawag o, um, asa na to? Okay, so, ang Nova Scotia, guys, na anay sila gitawag o, um, okay, so, Nova Scotia, category B, in demand stream, ang nurse, take note, nurse occupation, na anay, so, kini siya nga stream, uh, category B, um, mo open mo close ni siya. So, that means first come, first serve ni siya nga stream. Like, mo open na ni siya one random day, maybe tomorrow or the next week, mo open na ni siya kalit, and then, um, um, mukuha ni siya sa mga aplikante and then masarado lang po first come first serve man good ni siya so okay so again ang mga um, occupations aning Nova Scotia is just a nurse 
um, kidney teachers, early child education, um, administrative assistants, mga mga secretaries, in all um, ahensya, nabakas financial or sales school or private uh, secretary baka, um, accountants, auditors, bookkeepers, na ane sila, money mga in demand occupations sa Nova Scotia, mo open is siya, mo close guys. So what I would suggest is that kung gusto mo apply ane, lihukon na to tanan, at tong ipahilo na inyong uh, express entry, and then um, credential assessment ninyo, um, I as pahilo na nato inyong express entry once na na mo express entry profile, um, maginahi na ito sa inyong forms, kana man eh, forms ang um, kada uh, provinces and then para umuopen mga ganay diretsyo na na home apply diretsyo na na home submit daghan sayang na siya guys like as i said June uh, June 3 just last week um ni ni, ni issued sila og 312 um teachers 312 nomin uh, nomination for teachers Okay, so sayang, sayang, just last week. So, ang hita po mga ni guys, let me just explain to you. Nga, na ano ka-express and take profile? Mga ni siya ang federal, mga ni ang hita po. Mga ni siya ay, um, um, ani ka din he sa pooling sa express and take profile. And then, at the same time, na ay provinces, most of the provinces, um, except sa Alberta. Most of the provinces can Nova Scotia, Saskatchewan, na na sila ikaw galing mo nilang portal or website. Na na sila ikaw ganun ang gobyerno sa Nova Scotia na sila ikaw ganun yung portal. Kaya ang express entry federal money guys mo ni siya like Canada. Government sa Canada gahawak ani ang express entry. Ang provinces, every provinces like Nova Scotia na na sila ikaw galing mo nga portal na na sila ikaw galing mo nga website which is add to ka, log in ka dito, mo register ka dito, mo show ka og interest. Money gain on og expression of interest. Mag log in ka dito, mo register ka dito. Um, libre ni siya. I think libre ni. Ang Saskatchewan mo na ay bayad, bas no, bas ko siya wala. Um, Ontario, bayad ka once na na kay uh, notification of interest. Like, um, second stage na ka. But anyways, libre ni siya mo, mo, mo padayag lang kasi mong interest dito nga ikaw, nurse ka, o niya na naka-express entry profile, niya mo na yung edad, mo na yung education, mo na yung work experience, 10 years na ka, blah, 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 blah. That part, I can assist you with that. Maunay ako ang party, anong dapita. Um, you need to have a representative, anong mga dapita para mo diyan ninyo. So natay mga forms ana nga fill upan to no, to um that provinces. And then going back, so kining uh, in demand occupations in Nova Scotia op, mo open siya mo close ni siya. So um again what I would suggest is atong hap uh, hap sayon tanan ninyo nga uh, um, like express entry and so on and so forth and also ang portal ninyo sa Nova Scotia or kung gusto mo sa Saskatchewan, ang portal ninyo sa Saskatchewan at ito sa idaan. Okay? I hope, um, I hope makasabot mo guys. I'm so exhausted. I'm so tired. Gikan. Gikan lang mi. Nang laag sa mong partner. So, we had a long, uh, the long drive mi. Anyway, so, uh, wala mong kasabot na may wala mong sabti. Um, I-PM ko ninyo, but um, I think ahong na-explain. Na um, o kung sa'yo mga importante. So, again, mo ni siya express entry link to um, provincial nominee. I hope nagka-interest mo guys because um, sayang po. Um, sayang daghan kay panghitabo last week aning provincial nominees and kamo diha nga naghuwat lang dita mo sa gipromise sa agencies ninyo nga mauni mauna huwat huwat lang dita mo ni muna um, knowledge is power guys 
kung dili mo gusto nga i-hire ko as your representative, dig in with um, their websites and you know, so on. But ang provincial nominees, frankly speaking, manginahanan mo assistance ani, eh. manginahanan mo o gigiya sa like like me na kuan representative. Kunya mo na lang to datang salamat and um, yeah again nurses, especially nurses, civil engineers, um, teachers, um sa preschool, kindergarten, primary, elementary level um what is administrative assistance kamo dihang mga office um um office clerks some secretaries kamo diha in demand mo those as uh, certain uh, provinces that I've mentioned um what what mo klaro nang libo mo just uh, PME okay PME guys and um, I'll do my best to kuan, um, entertain tamo. Okay, bye.